Hello everyone and welcome back to SSB Crack Exams. I am Mrs. Lakshmi, your Maths Mentor. Welcome you all in NDA 2020 Top 300 Most Expected Questions Lecture Series, which has already started and we will talk the Mathematics Part 7 lecture, where we will discuss the algebra topics se function pe kuch aise expected questions to usse pehle main aapko bata do if you are preparing for your upcoming nda exam do buy a course to get benefited with your preparation and crack your nda examination you need to just visit our web page www.ssbcrackexams.com and use the code warrior10 to get 10% off on your purchase so Let's look into the very first question of this lecture today. Jo ki hai function ke base. Question is, what is the range of the function? Or function ko agar aap gaur karte ho, ye ek type ka function hai, jis ko hum signum function bolte hai. fx is equals to mod x upon x, where x is non-zero. Agar aapko signum function ke baare mein puri tarah se jaan kar rahe ho, to ye question ka answer dene ke liye kuchhi seconds aapko laginge. और आप बोल दोगे कि आंसर है ऑप्शन सी इफ यू नो द सिग्नम फंक्शन डेफिनेशन अदरवाइज रेंज ऑफ द फंक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं मैं आपको बताती हूं रेंज का मतलब होता है सबसे पहले जान लीजिए कि सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच आर द आउटपुट वैल्यूज फॉर द फंक्शन राइट तो बेसिकली रेंज को हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज और आपको ये चीज पता ही होगी कि फंक्शन हमेशा यूनिक आउटपुट लेता है इसीलिए तो फंक्शन कहलाता है राइट सो फंक्शन इज अ काइंड ऑफ मशीन यू गिव एवरी इनपुट राइट इट्स आउटपुट वुड बी यूनिक तो हम हर एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आउटपुट तो नहीं निकालेंगे तो ऐसा क्या फंड है कि हमें ध्यान में रखने की रेंज आसानी से मिल जाए ये टोटली डिपेंड करता है फंक्शन के डेफिनेशन पे अगर आप फंक्शन के डेफिनेशन यहां पे गौर करते हो तो ये है f of x is equals to mod x upon x जहां पे mod x के दो वैल्यूज होते हैं या तो प्लस x जब हम देते हैं x greater than 0 है माइनस x से उसको वैल्यू देते हैं जब x less than 0 है राइट right? इक्वल टू 0 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि x इक्वल टू 0 अलाउड नहीं है क्वेश्चन में लेना तो मतलब Depending on either positive real number and negative real number, the fx has two chances. It's taking plus x upon x or it can take minus x upon x, जो कि function को value देगा 1 या तो minus 1. मतलब, अगर हम यहाँ पे understand करते हैं कि for every positive real, the functional value is plus 1 and for every negative real, the functional value is minus 1. तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि पूरे डोमेन में ये फंक्शन को दो ही वैल्यूज आ रही है या तो वन या तो माइनस वन तो सिग्नल फंक्शन की यही स्पेशलिटी होती है कि मॉडुलस फंक्शन डिवाइड बाय एक्स अलिनियर वेरिएबल ये हमेशा या तो प्लस वन माइनस वन या तो जीरो लेता है जीरो यहाँ पे नहीं लेगा क बेसिकली अगर देखा जाए अगर ये सिर्फ सिग्नल फंक्शन होता तो इसकी जो रेंज होती थी माइनस वन जीरो वन होती बट एक्स इक्वल टू जीरो अलाउड नहीं है इसलिए हम इसका ऑप्शन लेते हैं रेंज का जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है आई होप यू अंडरस्टूड द रेंज डेफिनेशन हियर ये है सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज जो हमें पता चला फंक्शन को अंडरस्टैंड करके और एक बात यहां पे मैं बता दूं जो रेंज होता है हमेशा हम ज्यादातर एक्सप्रेस करते हैं इंटरवल फॉर्म में भी या तो क्लोज इंटरवल हो सकते हैं तो मिनी ओपन इंटरवल हो सकता है जहां पे हम लिखते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू की रेंज में क्या है उसका रेंज ऑफ द फंक्शन तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है रेंज डिटरमाइन करने के लिए ओके नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन cos 2x minus sin 2x तो ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस तो आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो दिए जाएंगे तो सम और डिफरेंस फॉर्म में तो उसकी रेंजेस कैसे डिटरमाइन करनी है उसको आपको पता करना है जो कोई रिजल्ट बेस नहीं है सिंपल लॉजिक है कि रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम क्या वैल्यू लेता है फंक्शन अभी ये फंक्शन जो डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसाइन एंड साइन 
इतना आसान नहीं डिरेक्टली डिटरमाइन करना तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करना ये होता है कि जो डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है तो यहाँ पे भी एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जैसे कि कोसाइन और साइन तो ऐसे चीजों में ज्यादातर आपको एडजस्टमेंट करके ये पूरे जो क्वाड्रेटिक सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी होगी अगर मैं एफ को लिखती हूँ रूट टू नोमेटर एंड डिनोमेटर में मल्टीप्लाई करके तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा ये सिंपल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल फॉर्म ले तो ये होगा रूट टू टाइम्स वन बाय रूट टू मल्टीप्लाई हो रहा है विद इन द ब्रैकेट तो जहां पे आपको कोसाइन है कोसाइन लीजिएगा वन बाय रूट टू क्योंकि आपको पता है कि कॉस फोर्टी की वैल्यू और साइन फोर्टी की वैल्यू सेम होती है तो वन बाय रूट टू अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे लेंगे कॉस फोर्टी फाइव कॉस टू एक्स माइनस साइन फोर्टी फाइव साइन टू एक्स तो ये हो जाता है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला कोसाइन रेशियो के लिए जो है कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस टू एक्स मतलब अभी आपका फंक्शन हो गया जो कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंस था सिंगल फंक्शन हो गया रूट टू टाइम्स कोसाइन ऑफ पाई बाई फोर प्लस टू एक्स तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंजेस तो आपको ध्यान में रखनी है उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है तो आपको प्रिपेयर करना है कि स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंजेस तो अभी ये फंक्शन का रेंज निकालना जो कि टोटली डिपेंड है कॉस की रेंज पे कॉस की रेंज आपको पता होनी चाहिए कॉस की जो रेंज होती है माइनस वन से वन होती है तो ये कॉस विद एंगल फाइव बाई फोर प्लस टू एक्स भी सेम रेंज होगी एंगल कुछ वेरी नहीं करता है कोसाइन फंक्शन या तो माइनस वन लेता है मिनिमम या तो मैक्सिमम वन सो हम रेंज लिख लेते हैं तो ये हो जाएगी कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस टू एक्स की रेंज जो कि है माइनस वन टू वन में बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए रूट टू में चाहिए तो ऑब्वियस है कि हमें ये एफ एक्स फंक्शन की अगर रेंज पता करनी है तो रूट टू से मल्टीप्लाई करना है तो तब जाके ये कन्वर्ट होगा फंक्शन एफ एक्स की रेंज में तो एफ एक्स का हमने इंटरवल पता कर लिया ये मिनिमम वैल्यू लेगा माइनस रूट टू मैक्सिमम वैल्यू लेगा प्लस रूट टू तो हेंस इसकी रेंज कहलाएगी ऑप्शन सी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन में एफ एंड जी दो फंक्शन डिफाइन है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स तक मतलब ये रियल फंक्शन है जिसके डोमेन और कोडोमेन दोनों भी रियल नंबर है डेफिनेशन इज दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स फॉर ऑल द रियल एक्स सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ गॉफ ऑफ माइनस टू ऐसे क्वेश्चन को अटेम करने के लिए सिंपल सजेशन है डायरेक्ट वैल्यू से जाइए ना कि आपको गॉफ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े बट हालांकि आपको पता होना चाहिए कि गॉफ फंक्शन होता है एक कंपोजिट फंक्शन होता है पहले सबसे पहले जो एफ है ऑपरेट होता है फिर जी ऑपरेट होता है मतलब ये समझना यह है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा रूल होता है कंपोजिशन का तो हमें यहाँ पे अभी डिटरमाइन करना है गॉफ ऑफ माइनस टू जो कि हम डिटरमाइन करेंगे जी ऑफ एफ ऑफ माइनस टू से मतलब सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है एफ ऑफ माइनस टू जो कैसे निकालेंगे फंक्शन इवेल्युएशन के कंसेप्ट से एक्स को सब्सिट्यूट करके माइनस टू तो ये मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ माइनस टू दैट इज वी राइट जी ऑफ मॉड ऑफ माइनस टू प्लस माइनस टू क्या आंसर आ रहा है इसका जी ऑफ मॉड ऑफ माइनस टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ निगेटिव नंबर इज पॉजिटिव ओनली सो टू माइनस टू जो कि मिल रहा है हमें जी ऑफ जीरो तो ये अभी हो गया जी फंक्शन को इवेल्युएट करना एट द पॉइंट जीरो पे तो जी फंक्शन का डेफिनेशन है उस पर जीरो सब्सिट कीजिएगा मॉड जीरो माइनस जीरो क्या मिलेगा जीरो मतलब ओवरऑल वैल्यू हो गई गॉप फंक्शन की जीरो सो ऑप्शन सी इसका राइट चॉइस कहलाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन और यहां पे फंक्शन है साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बट द इनपुट एक्स एंड टू एक्स दे आर नॉट सेफ तो ये ओवरऑल फंक्शन का डोमेन डिटरमाइन करना एक रिजल्ट से संबंधित रखता है जो रिजल्ट है एफ प्लस जी 
आपको पता होना चाहिए कि अगर एफ का डोमेन डी वन है जी का डोमेन डी टू है तो एफ प्लस जी फंक्शन का जो डोमेन रहता है वो है कॉमन डोमेन डी वन इंटरसेक्शन डी टू ये सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट रिजल्ट्स हमने हमारे लेक्चर्स में डिस्कस किए अगर आप हमारा कोर्स बाय करते हो तो ये सभी शॉर्टकट्स रिलेटेड टू फंक्शंस आपको पता चलेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यूजफुल है आपके लिए पता करना आंसर्स को आसानी से पाने के लिए तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स टू में हमें डी और डी पता करना है डी हम लेंगे साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो कि स्टैंडर्ड है आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल होता है तो ये चीज हमें पता है राइट right? और साइन टू एक्स का डोमेन क्या होगा साइन इनवर्स टू एक्स का डोमेन तो साइन इनवर्स टू एक्स का डोमेन भी इसी में से आना चाहिए बट एंगल इस टाइम है टू मतलब ये 2x जो है बिलोंग करना चाहिए माइनस वन टू वन में क्योंकि साइन फंक्शन का डोमेन डिपेंड करता है साइन इनवर्स का रेंज पे साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो साइन का रेंज होता है साइन का रेंज आपको पता है माइनस वन टू वन तो ये डोमेन हो जाएगा आपके साइन इनवर्स x का तो अभी 2x के लिए उसके हिसाब से डोमेन आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू अग्री क्योंकि साइन फंक्शन माइनस वन मिनिमम लेता है और मैक्सिमम वन लेता है इसकी वैल्यू कभी माइनस टू टू नहीं होती अगर ये टू एक्स एंगल है तो ये टू एक्स एंगल साइन की वैल्यू को रिड्यूस करता है बाय हाफ से इधर जो भी मल्टीपल होगा बाय दैट नंबर इट विल रिड्यूस सो सिंपल लॉजिक है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है अगर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन माइनस वन टू वन है साइन इनवर्स टू एक्स का होगा माइनस हाफ टू हाफ अगर मैं आपको पूछूंगी साइन इनवर्स थ्री एक्स का तो आप बोलोगे माइनस वन बाई थ्री टू वन बाई थ्री लाइक दैट ठीक है तो ये मिल गया तो अभी हम रिजल्ट का यूज करेंगे रिजल्ट का यूज कैसे कर सकते हैं एफ प्लस जी को अगर हमें डोमेन लिखना है जो कि ओरिजिनल फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में तो उसके लिए हमें लेना है कॉमन दैट इज डी वन इंटरसेक्शन डी टू डी वन हमारे पास है क्लोज इंटरवल और d2 हमारे पास है क्लोज इंटरवल जो कि हाफ माइनस हाफ टू हाफ है अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा स्मॉलर इंटरवल ये जो माइनस हाफ टू हाफ है दिस इज लाइन विद इन माइनस वन टू वन तो हेंस इसका इंटरसेक्शन होगा माइनस हाफ टू हाफ जो कि इंटरसेक्शन डोमेन है f प्लस जी का दैट इज दंसर सी फॉर दिस क्वेश्चन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन In this question, there is a define of function f, which is defined by the rule x plus one by x. And you have to consider the following statement: f of x whole square equal to f of x square plus two. f of x whole cube is equals to f of x cube plus three f x. Which of the above is or are are correct is the question. So, अगर आप ये फंक्शन को देखते हो इसकी एक स्पेशलिटी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट से अल्जेब्रा में जो आपने पढ़े होंगे अगर आप x प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर लेते हो तो ये एक्सपांशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू से और अगर x प्लस वन बाय एक्स का आप क्यूब लेते हो तो इसका एक्सपांशन होता है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस थ्री टाइम्स x प्लस वन बाय एक्स फॉर्म में अगर ये दो चीजें आपको पता है तो ऐसे सब आसानी से सॉल्व होते हैं जहां पे आप फंक्शन देखोगे स्पेशल टाइप x प्लस वन बाय एक्स तो अगर आप इवेल्यूशन कंसेप्ट जान, जानते हो f ऑफ x का होल स्क्वायर आपको लेना है मतलब जो एफ एक्स दिया था x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू क्योंकि यहां पे गौर कीजिएगा एफ ऑफ एक्स जब आप बोल रहे हो कि एक्स प्लस वन बाय एक्स है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर 
ये x को रिप्लेस करना है x स्क्वायर से तो ये जो रूल है ये कहलाएगा f ऑफ x स्क्वायर का अग्री मतलब स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गई जहां पे हमने प्रूव किया कि f ऑफ x होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर जो कि एक्सपांड करेगा f ऑफ x स्क्वायर प्लस टू में तो फर्स्ट करेक्ट हो गई सेकेंड में अगर हम आते हैं जिसका लेफ्ट हैंड साइड दिया है एफ ऑफ एक्स होल क्यूब मतलब x प्लस वन बाय एक्स क्यूब जिसका एक्सपांशन हमने ऑलरेडी लिखा है x क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स सिंपल सी बात है ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये क्या रहेगा f ऑफ x क्यूब का एक्सप्रेशन एज पर द रूल रिप्लेस वेरिएबल x बाय एक्स क्यूब देर प्लस थ्री टाइम्स ये एफ एक्स ये और वही तो हमें स्टेटमेंट टू में बताया मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन क्या रहेगा बोथ वन एंड टू आर ट्रू सो ऑप्शन सी सो आई होप यूर दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल दोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सो डिस्कस बेस्ड ऑन द टॉपिक फंक्शन पार्ट ऑफ यूर एन डी सिलेबस सो कीप फॉलोइंग अस इन यूट्यूब to understand more and more lectures related with your maths topics for your nd exam preparation and stay tuned to ssb crack exams